Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. Bienvenido. Un lindo inicio de semana te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula Marca Principal. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8 ¿Cuál será la marca principal del pueblo de Dios en los últimos días? La profundidad teológica, el conocimiento de las profecías o la fidelidad al sábado la fuerza de las instituciones o el gran crecimiento de miembros, no hay duda de que esas cosas son importantes, pero solo traen resultado efectivo si son promovidas por el amor. Sin el más noble de los sentimientos, nuestra teología se hace árida, nuestra fidelidad pierde la fuerza y la iglesia no es más que una institución. En Mateo 25, en el contexto de la segunda venida, Jesús fue claro sobre la característica principal de su pueblo. El amor, la compasión y el servicio son características distintivas de aquellos que esperan el regreso de Jesús. Quien no vaya más allá de las palabras e intenciones se quedará fuera del cielo por una simple razón. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo estarán en el cielo las personas que nunca conocieron a Dios? Estudiar las doctrinas bíblicas, llevar personas al bautismo, liderar la iglesia y mencionar el nombre de Dios no salvará a nadie. Creer en el Señor de todo corazón, amarlo profundamente y entregarle la vida completamente es la receta para la vida eterna. Cuando amamos a Jesús, comenzamos a imitarlo Seguimos sus pasos, obedecemos sus palabras y practicamos sus obras. Meditar sobre el ejemplo de Jesús todos los días en busca de referencias de cómo comportarse es el objetivo de los cristianos verdaderos. Quien hace eso con el poder del Espíritu Santo comienza a amar como Jesús amó. Así el mundo conoce a Jesús y la iglesia de Dios se distingue. Hablando sobre nuestro deber de imitar a Jesús, Elena de Guay dice, cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. Nuestro mensaje, doctrina, historia y herencia profética sin duda servirán de base, pero solo tendrán valor si reproducen el Espíritu de Cristo. El Señor no está llamando a un pueblo fuerte en amor, pero débil en el mensaje, ni débil en amor y fuerte en el mensaje. Él busca un pueblo fuerte en ambos aspectos. Las doctrinas con amor son el remedio para el corazón. Sin amor, sin embargo, se convierten en un veneno para el alma. Por eso, sé profundo en el mensaje e intenso en el amor. Te envío con mucho cariño... Fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seven Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.